，又来给穆小姐买首饰啊？这次我要特殊一点，要多特殊呢？我要向她求婚。这枚戒指啊，很神奇，它能帮你找到真爱。只有你遇到真爱的时候，它才能牢牢的套在她手。你别咬我就没事了。喂，又是你！又是你我莫名其妙，遇到你就没好事。既然你现在好好的活着，那我们就来算算清楚。你看那边那么多的盒饭，全都是你弄的，而且现在全部完蛋了。我现在算你二十块钱一份，一共有三十六份。你给我等着，我好好给你算算。要赔偿对不对？我告诉你，这台车的市价是一百八十万，你打算怎么赔啊？一百八十万关我什么事啊？刚刚明明就是你自己从这里忽然冲出来，干嘛非要怪在我头上？哼，怎么样？开好车就了不起吗？我告诉你哦，你千万不要小看那些盒饭啊！你知不知道做一份盒饭有多辛苦啊？为了这些东西。梅秀妈妈每天起早贪黑，你懂不懂啊？碰到你这种人，我自认倒霉，我懒得理你。喂，干什么？盒饭钱你必须得赔偿我。好啊，你叫幺幺零过来，他们说怎么赔我就怎么赔，一分钱都不会少给你。<笑>这种事情呢，根本也不需要这么麻烦。这样好了，我给你打个折。嗯、呃，这点东西呢，我给你打个八折。倒霉鬼啊！每次碰到你就不会有什么好事发生。哼，好可惜啊！这么多盒饭怎么办啊？这让我怎么跟美秀妈妈交代啊？你是本地人吧？没钱，我赔你所有的盒饭钱，你帮我带路。真的假的？你不会等一下又让我赔什么一百八十万吧？你我是你啊，学表演的。那你要去哪里啊？桃李酒店。成交。那都要跑的，就算要骑也是你带我好不好？你是男生哎，不会骑自行车。哎呦，太好笑了！你想这么大居然说不会骑自行车，骗谁啊？交易不成功，那盒饭钱。你坐，坐了。嗯。去桃李酒店吗？对。出发。
奇怪了，天气他干嘛关机啊？洗稳一点，好不好？闭嘴！你有本事你自己来洗啊！就是扫码。你是为了顾及我们的安全。少废话！你要是不想让我把你从这里摔下去的话，你最好闭嘴。你洗稳一点呐！喂，你不要洗稳一点，好不好？你洗稳啊！干嘛？你赶时间啊、嗯？赶时间的人不是你吗？真可惜啊，那么美的景色，我们应该改天找个时间来好好享受一下。我的车安静。哎，你爸妈从小到大不会只是给你钱，从来都不知道教你应该。安静。不就是一台破电脑吗？你至于这个样子吗？嗯、干什么？你不是要钱吗？我现在买你闭嘴。我就爱钱，怎么了？你敢说你不爱钱？你要是没有钱的话，你怎么可以住那么好的豪华酒店？又怎么能开那么好的名车啊？哼！起码我很坦诚，像我们这样的穷人啊，只有努力才能改变我们的命运。你不要好像很了解我们，你有你的标准，我也有我们的底线，好不好？你少在我面前演戏，你那一套对我实在没什么用，你还是演给那些不长脑子的人看吧。干什么？下。喂，你干嘛？回家。哎，收了钱就得做事啊。钱吗？这确实是个好东西。不过现在啊，嘿嘿，我不在乎。呀！喂。喂干嘛？你以为我想干嘛？拿去。季如风，我现在是向天齐的女朋友，如果不出意外的话，我以后会成为他的妻子。我拜托你，有时候注意一点。所以拜托你以后不要像对付外面的女人那样对待我。你怎么知道我外面有女人啊？哦，原来你也关心我。谁关心你了？这车挺漂亮的，是啊，我也没怎么见过。哎，志晴，有话上车再说，安全一点。你车上才不安全呢。哎，那人怎么那么志晴啊？哎，志晴真的不安全，真的不安全。艾瑞克，你不知道吗？他就是夏家三千金里的那个严立恒啊，明星啊。
绕到一边，车身不安全。我跟你说，车外更不安全。还不都怪你啊！你还记得小时候玩捉迷藏吗？也是上气不接下气，但却总不会觉得累。是啊，无论我跑到哪里，无论躲到哪里，你好像都能找得到我。当你关注一个人的时候，你总能猜到他在哪里。怎么样？啊，我们来比一下，看谁先到桃李村。比就比啊，我肯定比你跑得快。嗯，嗯。喂，你耍赖啊！哎呦，喂喂喂，哎，你耍啥？桃李酒店怎么走？呃呃，桃李酒店呀、啊，那么大，住起来多孤单啊！不如就住我们家吧。啊，我打算把我的一双儿女逐出家门，不贵，一晚上呃两百块钱，而且还可以亲口吃到我为你烹制的独一无二的美味。我再问你一次，桃李酒店怎么走？哎呀！这里的东西怎么可能跟我这里的东西相提并论呢？你四方打听打听，我李美秀做的东西是不是远近闻名、独一无二？美桃李酒店怎么？我去给你画张图。
儿就到了，就换了一只表。鸡窝头，穿的什么衣服？不知道的人还以为看到鬼了。去你的！穿成这样子要去哪儿？桃李酒店。你跟着我干什么？我怎么说过我也要去桃李酒店？哎，你这个人真的很奇怪。好好的豪华酒店住腻了，对不对？非要去体验一下什么乡土风情？嗯。你去桃李酒店干什么？关你什么事？拜托，当然关我的事情。那边是我的地盘，哎。哎，你到底要去干什么？你到底是要去干什么呀？老板，我看到他了，没有开车，电脑在他手里。你办完今天的事情，会有人来接你离开。记住。我们要的是策划案的完整版本，别忘了手机、电脑一定要保护。你到底是嘴巴不会讲话，还是耳朵听不到啊？你看什么看？我是在想，到底什么样的事情能够让你穿成这样去酒店？当然是很好的事情，嗯、而且还是个神秘任务。神秘任务。你这是什么眼神啊！我告诉你，我告诉你哦，这件事情如果做成的话，我很有可能会成为公主哦。公主？当然。真有人找你去唱戏？你以为？该不会还有王子吧？你怎么知道？我怎么会知道？我只是想提醒你，有时候王子要的不是公主，他要的是女人。哎，你说的是你自己吧？你看看你穿成这个样子，怎么看也不会像是个王子。无非就是个有钱的富二代而已。当了公主之后又能怎么样呢？当了公主之后当然不一样，我就会有很好很好的工作，还可以穿很漂亮很漂亮的衣服，还可以给美秀妈妈，还有我的弟弟，还有好村长和村里所有所有人都过上非常美好的日子。<笑>最主要的是，我终于可以买到，买到。钢琴啦！钢琴？对啊，只要进入前十强，我就可以有一万块的奖金，当然就可以买到了。喂！啊啊！喂！把手机给我，没有。把手机给我
你干什么呀？不要摸我！放开！放开！放开！你不骗人，你会死啊！你不抢我东西，你会死啊！喂！你好，喂，请听到你十年后留言。嗨，妈咪，你把电话还给我。奥利森的行程出现了一点问题。手提电脑连同资料一起被劫持，手提电脑之前被毁，我不确定能不能修复好，所以你必须在十二小时内帮我追回来。对外封锁一切消息，千万不能让董事会的人知道。我让你把资料不见了，公司出现了内鬼，所以你要跟我联络的话，你不要用你的电话，你也不要用公司的电话。放手！你神经病啊！什么内鬼不内鬼的？你抢了我东西还想劫持我？你听我说，你是谁啊？你三眼无间道啊！你这个人，闭嘴！十二小时之内帮我追回来，如果解决不了，你就不要再来见我。我等你电话。到底走不走？去哪、啊？逃离酒店。各位，总经理提出的逃离渔村改建案，我认为还有许多的疑点。他在召开董事会之前，并没有把相关资料交到各位董事手里。我认为资料准备不全，这案子根本就不可行。他是在拿各个股东的利益来做实验。不过，听他说三天之后要召开董事会。我想，到时候应该有新的数据和报告提交。这么大一个项目，区区三天怎么可能完成？他应该早点准备才是嘛。您觉得应该怎么办呢？我觉得这需要召开董事会。什么时候开呢？不如就明天早上吧。明天早上？嗯，那咱们董事会上再议。向天齐。有我在，就不会让你乱了。豪利只有在我的带领下，才能成为世界第一的酒店。这样下去不是办法的，联系不到总经理，那……对，穆总监。大姐，不好意思，麻烦问一下，今天有没有一个叫向天齐的客人来这里办过入住啊？嗯，向天齐。哎呦，我们今天这里的客人特别多，不过在我的印象当中啊，还真的是没有听过这个名字。你看，还真是没有。喂，我们今天真的要住在这里啊？我跟天齐是约在这里的。那就给你们开房间了，开一间。嗯，哎，不，两间。啊，两间，两间。真不打算要一间。我的错，我的错，没事，没事。开好了，来，帅哥，你的。八零二六房间，嗯，行。等一下，哎，小姐，哎，他接个电话。喂，马克。啊，对了，你怎么会问我总经理的去向呢？你不是他贴身秘书吗？啊，谢谢啊。我告诉你，都已经这么晚了，他还没有办理入住。什么？求恩要提前开董事会？喂，志行，志行，什么事、啊？公司出了点事情，天齐现在又找不到，我必须马上回去。万一出事，我一定要待在他身边的。哎，志行，干什么？我现在已经没有时间陪你玩了。我送你吧。不用了。要不是你今天害得我迟到的话，我也不至于见不到天齐了。钥匙给我，我自己回去。晚上不安全，还是我送你回去吧。跟你在一起更不安全。我先走了。
，你留在这里等他。穆之情，你的眼里就只有向天祈吗？把我的手机还给我啊！手机还给我。你的王子一晚上付给你多少钱？这不重要。十二小时，我租用你的手机，你可以不必跟着我。如果你还继续等你的王子的话，我们可以共用手机。你报个价，我付双倍给你。你拿着我的手机，我当然要跟着你了。你现在身上根本就没钱，凭什么要相信你啊？信不信由你，我从来没欠过人家钱。既然我敢让人家报价，就表示我一定付得起。我长这么大什么都信过，就是没有信过大话。你如果不拿个东西给我做抵押的话，我是不可能把手机借给你的。要不然的话，我就在你的耳朵边上一直唱歌、唱歌、唱歌、唱歌，看你怎么办？怎么办？怎么办？滚！滚就滚！等一下，这个给你抵押。看，不许摸，想都别想。送你女朋友的，跟你无关。你女朋友要是知道原本应该属于她的东西，忽然间到了其他女人的手里的话，我更重视需要。我现在需要一只手机，更胜于一枚戒指。好吧，我替你保管。你的报价呢？听清楚，不要害怕。三千。三千。是的，一分都不能少。成交，十二小时之内双倍付款。双倍，那就是六千。哎，喂，谁？刘不悔。不是，哎哎哎，是是是，是我，是我，我就是刘不悔。啊，国外回来的钢琴家。哦哦哦，对对对对对，哦，我知道我知道，八零二六房间，我一定好好表现。哎呀，大脑也就是不一样，演戏弄得跟真的似的。你是干什么的？职业骗子？你是干嘛的？职业傻子啊告诉美秀妈妈的话，我就死定了。哦，干什么？哎，你是来住宿的，对不对？嗯。哎。
请问还有房间吗？哎，有有有有，房间多的是呢。来来来来来。哎，呃，你们。给我一间房。明白明白，呃，谢府谢府押金。喂，你有没有搞错？要我付钱？我可是女孩子哎。我的钱包被你扔了，当然要你付了。大不了我回头一起还给你三倍。好，成交。哎呀，你们到底住不住啊？住。就快一点！哎呀，就快一点嘛！好了，这就好了。啊？身份证不用看。哎呦，算了算了，就算有身份证，也不知道是真的还是假的。哼，况且啊，像您这个身份，不用登记不是更好吗？嗯。哎，你们，这怎么还不敢露脸？你们，真奇带着我的手机跑，我告诉你，天涯海角我都会追杀到。听见？哪里是你的手机？明明就是我的，好不好？什么？你要饰演一个与情人幽会的钢琴家。钢琴家。只要他一进来，然后你就深情的、大声的说：“亲爱的，我等你很久了。”然后你就狠狠的、深情的给他一个拥抱。啊，是吗？记住啊。他已经开着我的车离开桃李酒店了。这里地形复杂，你还是想办法帮我接应一下他吧。那我明天可以自己想办法回去。行，好，就这样吧。艾瑞克，我就要和艾瑞克演对手戏了，而且还是深情的拥抱。是深情的拥抱啊！呃，这这么棒？哎呀，不对不对，太普通了，要深情，要深情！哎呀，来了来了，怎么办？我好紧张啊！
小贝加油，我一定可以的。到消息说，艾瑞克跟我的公主参赛选手在这边约会。我我们也不知道为什么会这样子。艾瑞克呢？啊，艾瑞克呢？对啊，对啊。原来如此。如果今天出现在这里的是艾瑞克，那明天娱乐版头条就是他了吧？是不是？相机留下，不行，这相机可是我们的生命啊！对，是，那就对不起。哎，干什么？哎，你干什么？上我相机干什么？记者，怎么会有这么多记者出现在这里啊？他们好像不是冲着我来的，难道有人比我还大白？今天这场戏，导演到底给你什么？钱，还是女主角的位置？你别说的，我好像做了什么卑鄙肮脏的事情。我堂堂正正得到机会，堂堂正正争取，哪里值得你指责啊？是你，无缘无故的出现在我面前，每次还坏我的事情。这次我连最后的机会都被你毁了。就算照片拍到的不是 Eric， 我也不能让这种照片流出去。喂，这是最后一台了，你不要扔了好不好？就算是留给我，让我卖钱也好啊。这么多相机加起来，应该可以买一架钢琴了吧？钢琴，这么高雅的乐器，像你这样为了一点点钱、一点点出名的机会，就出卖自己的尊严、践踏别人的名声，你有什么资格谈论钢琴？你到底有什么资格这样去否定别人的梦想啊
。是，我是没钱，也没背景，也不会弹钢琴，但是那又怎么样？你就不能让我做一下梦吗？就算做梦，也要用高尚一点的方法，而不是用这种低级手段。我哪里有低级啊？算了，跟你这种自以为是的人，根本就不可能有共同语言的。喂，喂，干什么？你要走可以，把手机给我留下。交易结束了。好，把戒指给我。你们。看来我错过什么好戏了。喂，喂。喂喂我怎么觉得那个女孩子那么像小贝？喂，喂，把戒指还给我！把初吻还给我！这可是意大利名设计师为真爱定制的结婚戒指。这可是我一生只有一次要留给我白马王子的初吻。初吻？你为了一点名利就把自己卖给绯闻，这叫什么初吻？这是你第几个初吻？这是你今天的初吻吗？你，我再说一次。我根本就不在乎你这个东西，你有本事自己拿回去啊！为什么放弃啊？我真搞不懂你的人生，又抢又骗，难道你不觉得羞耻啊？又不是我不还给你，是你自己没有把它拿下来，好不好？凭什么我要觉得羞耻？受害人并不是只有你一个。你害我失去了最后的机会，连钢琴都成了泡影，你还害我被你吃了豆腐，我现在想起来都觉得要吐。因为你自己的愚蠢，把这种见不得人的事情搞砸，现在还怪在别人身上。还有，我很想弄清楚到底是谁吃谁豆腐。当然是你了。像你这种把自己卖给绯闻的人，你还会在乎被别人吃豆腐吗？我现在懂你这枚戒指一定很贵，但是我的机会和我的钢琴比这个更贵重。在你没有给我做出任何补偿之前，我是不会还给你的。想清楚了，再到好再来找我，看这笔账到底怎么算。我想我们再也没有机会见面了。去找你的，是法院的传票。你怎么这么失败？搞砸了考试，没了钢琴，也永远成不了公主了。还竟然被那个人，刘小贝，不准哭，你不可以哭的，一个吻而已嘛，没什么大不了的。还没有讲话就挂了，干嘛不让我讲话吗？爸爸，我好累啊，你背我回家吧。妞妞累了，来，爸爸背你。哎
在门。叫着我的名字，你说我是山里的孩子，梦中的宝贝。我也好想要爸爸背背我。爸，我好想你。可是你在什么地方啊？你好，你你怎么会在这里啊？我正好来桃李村有点事情，结果就碰到了你，你没事吧？没事，就是很多倒霉的事情。那你呢？你好像也不太开心的样子。我也不开心吗？你为什么这么说？因为我上次看到你的时候，你的眼睛都是笑的。可是我今天看到你的时候，你虽然嘴巴在笑，脸在笑，可你的眼睛并没有在笑。看来我的眼睛退步了。不早了，我送你回家吧。我家就在前面，我自己可以回去。前面？嗯。哦。对了，你家就是桃李村的。嗯，拜拜。拜拜。哎，小贝。嗯。哎，有些倒霉的事情呢，不一定是坏事，说不定会有转机呢。嗯，拜拜。拜拜。哎，现在可以跟我解释一下，我到底错过什么了吧？不是错过，是我帮你躲过了一劫。顺便提醒你，要玩可以，挑一下对象，省得引火自焚。你是说刘小贝？那你呢？你连挑都不挑，就认定是你想要的吗？是不是我想要的？我比你清楚，管好你自己吧。既然是你想要的，麻烦你认真一点，不要老是让别人为你担心。难道你担心我？我对你一点兴趣都没有。我也对你一点兴趣都没有。手机给我。现在才想起来吗？ Mark。对，我跟季如风在一起。什么？求言提前召开董事会否决开发案。看来抢劫电脑的人一定是他。好，你们做的很好。明天一早派车到桃李酒店来接我。我明天亲自去处理这件事情，顺便跟知青说一声。就这样。顺便。正式交代完了。难道你就不用亲自和知青说一声？我做事一向准时，从不失约，这一点知青最清楚。你你你你不是当时的那个人吗？什么事啊？没没没没没没事没事没事。你这次不闹事？啊不不不不不闹不闹，饭还是要吃的嘛。啊，邱副总好。嗨，邱副总，邱邱邱邱邱副总，邱副总。哎，哎呀，你是邱副总对吧？我是桃李村的村长，好人缘。哎，能碰到你真是太好了。想麻烦你帮我安排一下，我想见见你们的向总经理。我我我知道，总经理都很忙，可是我们村子的事情也很急啊。哦，总经理不在，不过我可以做主。真的？跟我来。哎，谢谢啊，谢谢谢谢。
，帅哥，你起得好早哦。<笑>你是在夸我还是在损我呢？哎呦，那哪敢呢？多睡才好呢。特别是像你这种超级大帅哥，睡眠是保护皮肤的。哎，不像那个客人啊，天不亮就被小车给接走了。我告诉你啊，这有钱人呐、啊，更是劳碌的命啊。对方，哎，好好好，你坐会儿，坐会儿啊。阿门婶儿，有没有好吃的瓜子儿啊？小馋猫。是不是又要去拍你们沈老师的马屁哟、哦？什么叫拍马屁啊？不是，我的老师是应该的。哦、应该应该哟，小宝真乖。等一下，那给你。谢谢啊，梅婶。哎，对了，小宝，我昨天在这个酒店里好像看到你姐姐了，她可跟一个男的在一起呀、啊。什么好像呀？那就是我姐。什么男人？我叫俺跟他拍戏呢，拍，拍戏？对呀、啊。哎呦，开什么玩笑啊！你姐还拍戏呢。大明星跟死尸对战呢？这次不是演死尸，是演钢琴家呢。是、哦、啊，好戏集团吗？啊。他们在学宣传片的女主角和艾瑞克合作呢。哦。我姐还通过了初试，人家导演让她演的。哦。可是。那个男的不太像大明星，倒像个富二代。啊，没事，你好土啊,啊，连大明星你都不认识。哦，人家艾瑞克好有礼貌，还夸我是大帅哥。不是错误，是我帮你躲过一劫。是刘小贝，啊，你是谁啊？你不记得我了吗？我们上次在豪利大门口见过。嗯嗯，不记得了。你是我姐吗？认识啊，因为我就是艾瑞克。啊，你就是艾瑞克呀！艾美人，艾美人，你看我没有说错吧？不好意思。哎哎，嘘，我不想被别人知道我在这里，你懂的。你姐在哪里啊？不会是在这求我姐吧？这有什么不可以啊？我觉得你姐挺好的。啊，真是太好了！我姐长这么大还没谈过恋爱呢。是吗？其实我怕她嫁不出去，这一辈子会欺负我。你真的在这接她吗？快点告诉我了。你写在哪里啊？他去城里了，他想求求老板看看那个钢琴能不能再便宜点儿。钢琴？对呀，我们学校好不容易才进到沈老师的，是沈老师没有钢琴的话，我们就上不了音乐课。沈老师就要走了，我不想让沈老师走。不过我姐姐说了，他一定会能弹钢琴的。那你姐有什么办法吗？有啊，要是我姐当了公主，她就拿到一万块钱的奖金。我们就可以买钢琴。你是指我的公主的海选吗？什么你的公主？是指我的姐姐。啊，你的姐姐，你的姐姐。哎，对了，那昨天晚上那个考试是怎么一回事啊？我姐说了，导演给她一次机会，你和她表现得好，我们就可以重新见前世命了。相信各位董事都知道，这位就是桃李村的村长，叫什么名字？啊，好人缘。好人缘，哎，好人缘先生带着村民到我们集团门口静坐着，这个行为对我们集团形象来说伤害非常大。为了避免类似的事情再度发生，所以呢，我特别参加紧急会议，希望各位董事举手表决。
，否决掉向总经理提出的桃李村开发计划。等一下，各位董事，总经理已经联系过我，说他今天一定会来参加我们的董事会。还有，他在会上会向大家展示桃李村开发案的可行性数据资料。希望大家本着对总经理一向的信任和支持，给他一点时间。总经理擅离职守，弃大家的利益于不顾，连这么重要的紧急会议也不来，你让我们怎么继续支持，怎么继续信任啊？穆总监，邱副总的话也没有错。今天的董事会，向总经理他为什么不来参加？是啊，是啊，这么大的项目，向总经理不出席不合适吧？各位董事，既然总经理无法提出相关资料，那我建议否决这项计划。谢谢你替我参加董事会，辛苦。哪里应该做，应该做的就做，不该做的就别做。我的电脑应该不是很好修。各位董事，原谅我的迟到。我知道公司所有业务都由董事会做监督，但我请你们别忘了，总经理只有一个，那就是我。如果你们想要讨论新的策划案或者否决掉任何事情，我想都应该好好的掂量一下。自己是否有这个能力？哎，向总经理，能够看到您真是太好了。我们桃李村好，村长，我知道你今天来的用意。如果你不想让我拆村子，那你就得让我看到不拆村子的好处。好处？各位，这就是我要说的，关于桃李村的改造案。我知道大家还有些疑虑。我也觉得时间有些紧，因此我有一个新的计划。一个月，我决定再多给你一个月时间。只要你桃李村能够想尽办法，在一个月之内，让我看到，即使不建度假村也能有收益。就算他的收益是我们天堂梦度假村的百分之一。我也可以撤销我原来的计划。真真真真的，谢谢，谢谢，谢谢向总经理。等一下，延期一个月，这案子你当初执意要执行，现在说延就延，为什么不能？你不是一直对这个项目心存疑虑，不希望这么快动工吗？可是，可是我打乱你的部署了。各位董事，你们对这件事情有什么意见吗？向总经理，这个项目本来就是你推进的。如果你有自己的计划，并且桃李村的村长也同意的话，我们没什么意见。我方的条件已经拟好，如果你同意的话，就签正式合约。谢谢，谢谢。我们桃李村的村民，一辈子都不会忘记你向总经理的大恩大德。
，谢谢啊，谢谢。希望不是更加恨我。是啊，是，呃，不是。延后一个月，难道就可以把什么问题都解决了吗？向天齐，你行。您好，夏先生，这是您定制的戒指，一个小时以前才刚刚送来。您对女朋友真好，这么昂贵的戒指，您每个礼拜都送一只。没有跟上次一模一样的吗？很抱歉，那枚代表着真爱。全世界才只有一枚。这枚戒指很神奇，它能帮你找到真爱。只有你遇到真爱的时候，它才能牢牢的套在他手上。我根本就不在乎你的东西，是你自己没有把它拿下来，好不好？夏先生。谢谢。老板，喂，先生，哎，您好，您好，哎，要看乐器吗？哎，随便看。不了，我请教你一个事情。您说，您说，刚才那个女孩子过来干嘛？啊、哦，你说她呀，她就是来我们店里买钢琴，都来了好几次了，自己又不会弹，说是说是要给他们村子里的孩子们买一架钢琴，但是又没有钱。说实话，我倒是真想卖给她，可是这个。可是这个价钱，我是真的已经给他降到最低了。当了公主之后又能怎么样？我就会有很好很好的工作。哦，对了，最主要的是，我还可以买到，钢琴了。你害得我失去了最好的机会，连钢琴都成了泡影。原来，他去做那件事情，真的是为了买钢琴。先生，先生，先。他想买哪台？喏、no, ，哎，就这台。总经理，花店已经确认过了，一切都没有问题。另外，季如风董事说，他有事情找你。好，我知道了。
，穆总监，穆总监，给，给我的，嗯。从小我们就认识。不是你呀、啊！看来老天给我们开了一个很大的玩笑，一点都不好笑求婚不是很顺利啊？那是因为这里出现了不该出现的人。好，好，好，我不打扰你们了，你们继续
我在办公室等你。据说这枚戒指可以帮人找到真爱。那你找到了吗？我找到了你。是一片荒原，认识你以后，世界变成了乐园。是上天安排，你和我相聚在特别的时间。你七岁时，我们第一次见面，我们从小就一起长大。终于，苍石，我总是第一个找到你。是啊，无论我跑到哪里，躲到哪里，你好像都能找得到我。当你关注一个人的时候，你总能猜到他在哪里。你最爱吃肉松蛋卷，我知道。你最讨厌别人撒谎，还是你最了解我？我是世界上最了解你的。你要离开了吗？不知情。认识你之前，世界是一片荒原。是你以后，世界变成了乐园。是上天安排，你和我相聚在特别的时间。你爱上我，已成为必然。自从遇见你，什么事找我这么急啊？不像你的作风，看你的样子。似乎求婚成功了，发生了一点小插曲，但是结局怎么都不会改变。说吧，找我什么事？我希望你可以换掉这次合作拍摄宣传片的导演。这不是应该找知情吗？只有你心里清楚，我为什么要换他。看来你已经知道昨晚发生什么事了。没错，但我不会感谢你，因为你不应该出现在这。你昨晚应该和知晴在一起，而不是刘小贝。所以你认为我应该道歉吗？其实也没有什么。作为宣传，我能容忍导演的行为，但是我不能容忍他随便践踏一个女孩子的梦想。那也是他自愿。所以说你这种人不明白状况，可你向天启有不明白真相的时候。我自认为我看人的眼光一向很准，是吗？你以为你了解每一个人？但是你了解你自己吗？你能告诉我，向天齐是怎么样的人吗？连你自己都无法评判自己，你凭什么去评判别人？你到底想说什么？我想说，你跟那个导演一样，践踏了一个女孩子的梦想。
，帮我重新物色拍宣传片的导演。我告诉你，不要再找那种下三滥的货色，听到没有？好好的，为什么要换导演？去问季如风。如风，欺骗参赛选手，以拍戏之名制造绯闻，这样的导演没有资格跟好莱合作。制造绯闻？你是说如风的绯闻吗？什么时候？昨天晚上。昨天晚上。哎，你有必要这么生气吗？你从来不管如风的事啊！我最讨厌这种歪门邪道的事情。这次豪利的代言对我们事关重要，我不容许这样的事情发生。好的。我知道了，总经理。为了证明这次比赛的公平，我想还是暂时按照之前的说法，让那位受欺骗的选手继续参加比赛。哪位选手？刘小贝。这，什么？哎，你说艾瑞克要追我？啊，你没有发烧吧？哎，姐，我骗你干什么呀？是他亲口说的。姐，你昨天是不是跟艾瑞克在一起、啊？呃，没，没，没有啊。那你跟谁在一起啊？艾瑞克要追我，艾瑞克要追我。啊，他是真的要追我吗？啊、哦天哪，怎么会有这样的事情？<笑>啊，不过我觉得呢，我还是挺漂亮的。比方说我的两只很大的眼睛，然后个子也很高，哇，身材也不错。<笑>说我女儿的条件不错，可是那个哎哎哎哎，哎呀，这名字听起来就不吉利，光剩叹气了。Eric, 可是她是大明星哎，一定有很多钱吧？我家宝贝的背要是嫁给了她，嗯嗯、<笑>美秀啊，哎哎，美秀啊，哎美秀，美秀啊，你来干嘛？我来找小贝，小贝，哎，小贝，找我，啊，找我什么事啊？哎呀，他能有什么事啊？一定是碰到了麻烦才来找你的。哎，错错错错错，我是来报好消息的，咱们桃李村不用拆村了，都不用搬家了。哇，真的吗？嗯，这这这到底是什么情况啊？对呀，刚才我去好礼开会了，他们那个董事会决定的。说是给咱们延期一个月，只要咱们桃李村能够赚到钱，就不用拆村了。哦，说了半天啊，一个月的时间，咱们这么个小渔村能赚什么钱呢？哎哎，妈，话可不能这么说，至少现在他们是给了我们一个翻身的机会，嗯，总比无家可归要好吧？对呀，那也是董事的决定，跟你有什么关系啊？你没事吧？你为什么叫他季董事啊？每个顾客都是我们的上帝，我们都要尊重他。是季董事。难道？哦哦、喂，你好，我是刘小贝。是的，是的，好的，好的，谢谢，谢谢。怎么了，姐？快说呀，快点！什么事啊？你快说呀！呀，急死人了！耶！我通过初试了，进入复赛了，我们的钢琴有着落了。耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶是吧？是的，我也觉得是。那天那个导演还说我演得很烂，以后再也不想见到我了。啊，肯定是艾瑞克替我讲了好话。哇，艾瑞克，你是上帝赐给我的王子
好久没来看你们了，告诉你们一个好消息，知晴就要结婚了。我从小就和天启一起长大，就像亲兄弟一样。如果他可以给知晴快乐的话，我希望你们能祝他们幸福。我们真的要订婚了吗？感觉好不真实啊！我们只要跟你爸爸吃顿饭，得到他的同意，让他把宝贝女儿嫁给我，一切都会变得真实了。小。我对你很失望。你跟我说你对付得了向天齐，我们才支持你取得了现在的职位。可是到现在为止，你一点进展都没有啊！请你不用担心，我跟 M 集团合作了那么久，你身为总裁，应该知道我的能力才是。有句话叫做“以退为进”，我的下一步计划开始。好。我就等你的消息。不过是吃顿饭而已，有必要这么大排场吗？那看请的是谁。嗯、喂，爸，你到了，你等一下，我马上接你。我接下爸爸。哈<笑>伯父，晚上好。啊，天琪，不好意思，我来晚了。伯父，请坐。嗯，坐。天齐，坐。伯父，我跟知晴这么仓促做这个决定，之前没跟您商量，真是不好意思。哈哈，没有关系，我们两家已经很熟了。再说知晴也是跟你从小一起长大的，结婚是早晚的事情。哦，对了，你们俩打算什么时候举行订婚仪式？订婚仪式定在我的公主海选的第二天，也就是后天。您觉得怎么样？我们穆家也算是有头有脸的，嫁女儿不至于这么着急吧？再说仪式的筹备和邀请宾客，那都是需要时间的。伯父，您放心，仪式已经准备好了，宾客名单也已经安排就绪。那你的意思，今天是来通知我的，并不是来跟我商量的。前段时间去了趟古巴，给您带了点小礼物。烤黑巴四十年限量版，这可不是什么小礼物。据我所知，在国内绝对不会超过五盒，太贵重了。贵不贵是其次，主要是您喜欢，只要是您看得上的，那就值得。哼，那一盒雪茄换走我的宝贝女儿，你也太……一盒雪茄当然不能跟你女儿相提并论，就像这限量版雪茄一样，只有她才能配得上您。我想也只有我才配得上知晴。虽然这次有点仓促，但毕竟是订婚，等到结婚的时候我一定会好好筹办，举办一场世界婚礼
你看怎么样？<笑>来。既然大家都是一家人了。有些话，我可就开门见山了。伯父，您说，你和知晴婚后的财产分配有什么打算？爸，这件事情我考虑过，我希望伯父能够把您名下在豪利的股权让出百分之三十给我个人。啊。<笑>那我们牧师集团有什么好处啊？我会把桃李村的开发项目执行权交给牧师集团作为回报。只是如此。除此之外，我会在婚前财产公证上注明，知情将拥有我名下以及我将继承的所有财产。你的意思是？一人一半，够了！你们把我当什么了？你们谈生意的筹码吗？知情，爸爸这么做也是为你好啊。知情，知情，知情，伯父。关于结婚问题的细节，我让手下拟好文件送给你。明天下午，赶快去吧。好。向天齐，这个小子可不简单。希望他是真心爱我的女儿。知晴。干什么？干什么？放开我！你把我当什么？谈判的筹码吗？你早该习惯了。出生在我们这样的家庭，婚姻不仅仅是两个人之间的关系，集团跟家族利益才是我们考量的重点。你不要跟我说什么家族，什么集团利益。我只不过想找一个人来真心爱我、关心我，这样都有错吗？我保证，结婚之后。会给你一切你想要的幸福，相信我。相信你，你让我怎么相信你？我上次去清洗戒指的时候，珠宝店的人告诉我说，你订了一个世界上独一无二、代表真爱的戒指。戒指呢？为什么我一直没有见到？我不小心弄丢了吗？我向你保证，这个戒指绝对比之前的贵。贵？你觉得我要的是贵吗？连个代表真爱的戒指你都可以弄丢，你让我怎么信任你？你不要以为什么事都可以用钱来解决，我告诉你，不是所有东西都可以用钱来买的。我慕之情要的不是钱，我要的是你的心。
在哪里？喂，都要结婚的人了，说话还一如既往的不客气，你不怕我现在和哪个妹妹在约会吗？哎，不说别的，就说女人缘，我绝对比向天齐强。十点钟老地方见。就要这个了，这么少见的款你也能找得到，真的太谢谢你了。那当然了，艾瑞克想要的东西就是天上的月亮，我也给你摘下来。不过，不过这款手表真的很特别，表带比一般的男士手表都要宽一些，却设计的极有女人味儿。不知道哪位美眉能幸运的拥有它呀？也许幸运的人是我。什么意思啊？老板，这附近哪里有卖焰火的？什么焰火？嗯？你觉得我要的是贵吗？你连一个代表真爱的戒指都可以弄丢，你让我怎么信任你？不是所有的东西都能用钱来买。我穆之情要的不是钱，我要的是你的心。偷情一样，这种感觉并不好受。热闹一嗯，<笑>你不怕被狗仔队偷拍吗？如果对象是你的话，我真的无所谓。你这什么？闹！只要你用心听，再吵的音乐也掩盖不了你心中的声音。你觉得今天会不会有流星雨啊？你觉得同样的场景会发生两次吗？如果真的有的话，你会改变心意吗？喂，喂，秋风，不知情，属于你的流星雨。你还记得吗？仙女棒。小时候我们两个为玩这个，还挨了你爸妈好一顿骂了。
scream from the guns And then one by one, no one gets to run Someone's dead, mom, sister, brother, and son No, no, cause all I feel is one, two, three My tears start to bleed, smell of roses on my feet Mom, I'll give you a Hmm. 还是他作为陶丽小学的代表到市里领奖的时候穿的呢。唉，你爸爸穿西装的样子，好帅呀，好像一个真正的王子。妈，你就是说这件衣服都快湿了吧？明天呢，就是你姐姐十强选拔赛
，像这种既耽误时间又没有意义的活动，以后不许参加。去吧。鬼祟祟的人是谁啊？你把我带到这个地方来干什么？怎么了？你怕你家人知道你是小偷是不是？我是小偷啊！我偷你什么东西了？把戒指给我。啊！戒指呢？这个小偷！放开我！你才是小偷呢！我偷你什么了？你偷走了我的初吻，那是一个意外，那根本算不上吻。你，你该不会还没接过吻吧？我，就是因为没有接过吻，那才叫初吻嘛。你把初吻还给我，把戒指给我，除非你把初吻还给我。好，我还你。好像这个跟上次不一样哎，我居然被这个死人脸吻了。但奇怪的是，我竟然一点也不痛。天哪，我居然吻了这个臭丫头，我疯了吗？但她安静的样子，竟然会让我心跳加快。刘小贝，你怎么可以这样子？干嘛？我还你了。我从来没那么认真吻过一个人。算起来，刚才那也是我的初吻，我已经还给你了，你还想怎么样？废话，戒指呢？戒指藏哪儿了？戒指呢？为什么要理你这种眼里只有钱的家伙？就算有什么伤害，也不是我造成的，你干嘛算在我头上？你怎么样？随意践踏别人的梦想，不考虑别人的感受，只顾及自己的利益，自私、狂妄、冷漠无情。如果这就是你的人生，那你最好祈求上帝让你重新再活一次，因为拥有这样人生的人真的很可悲。
是我的公主选秀十强比赛，我要你帮我做件事。再带你去玩仙女棒，夜未定了。哦。哎，对了，你要不要进去坐一下？我爸好久没见你了。不要了吧，我们才刚偷玩仙女棒，要是被你爸知道了，又要训我一顿了。算了，改天再来拜访。哎，对了，明天不是有那个复赛选拔吗？记得早点睡啊。知道了。知道明天还有事。为什么这么晚带他回来？天启，你怎么会来这里啊？我刚到而已。如果不是这样，我就不会看到你们意犹未尽、难舍难分的感人场景了。之前可是我从小到大的玩伴，可是他现在要结婚了，我有点舍不得。不过有些时候还真不要太自信，一直以为是自己的事情，说不定哪天就没有了呢。你的话里有两个漏洞，第一。知情不是可能要结婚，是一定会结婚。第二，很多事情是你的就是你的，不是你的你抢也抢不走。知情。刚才晚饭离开太匆忙，我们还得去向伯父解释一下。事情我先走，之前下次要是再不开心，记得打我电话，我们一起去看流星雨。笑着难过，自我惩罚，想终止这一切挣扎，狠了心说真心话话，别告诉他我还想他，恨总比爱容易放下。当泪水堵住了胸口，就让沉默代替所有。回答。穿上，好了，哦，真是太帅了！宝贝的背，快点啊，要来不及了！哎呀，真是我的小王子啊！哎，别。小心绊倒，然后就划破了。哎呀，算了算了算了，反正穿成这样一样很漂亮啊，又没有说非得穿公主裙才能演公主啊。呃，这这这件啊，哎呀，你选丫鬟都选不上，还选什么公主啊？哎呀，算了算了算了，别去了，反正也选不上，你去了还丢人现眼。假如上了电视被熟人看到的话，以后不给你介绍男朋友了怎么办？啊？嗯，哎，可是钢琴怎么办啊？要是现在不去的话，岂不是一场空了？嗯、哎呦
，好不容易才进入到复赛，不行不行，必须得去。可是你你你你你，哎呀，我。哎，妈，有车来了。好，再来。你好。你好。请问刘小贝小姐是在这里吗？啊，是是是是是。呃，哎哎哎，帅哥，第一次来啊。是啊。你是来找我们家小贝的？啊。啊，或者是。你没吃饭，哎呦，我们店里的小吃可好吃了。小贝，刘小贝，对吧？啊，是啊。是不是有一个人要参加我的公主哈欠比赛啊？啊啊，对啊，我就是啊。好啊，那么现在跟我去顶级的沙龙做造型吧。做造型？啊？我我没钱啊。<笑>钱的事情不用担心，钱已经有人给你付过了，只要你跟我走，一切 OK。谁有那么好心啊？呃，这个人还不能说，但是你认识？我还认识？会是谁？会是谁啊？啊！不要！啊！啊！小贝，小贝。可以走了吗？去吧去吧，我先走了，拜拜。有人给做造型了，我真是不要钱。钱，不要钱。哎，等一下。怎么了？哎呀，哎呀，哎呀喂，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，女儿啊，我觉得你不能这样就随便跟一个陌生男人走。对哦。虽然他也算英俊啊，长得也算高大，可能也算有钱，可是你不能因为这个就跟他走啊。对呀、啊。<笑>哎，宝，嗯、你你不是也要上台吗？嗯，顺便跟姐姐去做一个造型，怎么样？好啊，好啊，要保护姐姐哦。OK， 出发！耶、yeah! <笑>，来哟、哦，来，<笑>走。好。他们真的是相同的朋友吗？哎，我爱我绝对能感同身受。还有，你跟造型师讲一下，帮他配一双平跟鞋。平跟鞋。啊、哦！云娜，给他穿平跟鞋。为什么？我觉得这双就挺好的。哎，这这双其实本来也不是我的，一样要拿回去还的。而且你看跟又这么高，嗯，换双平的吧。
啊，这双总可以了吧 ？OK。啊、哦，对了，小贝来不及领号码牌，我看时间也快到了，所以我想……知道了，就这样吧。相信这个女孩子竟然会让我笑别人不在吗？他在圆梦厅与导演开会，讨论比赛的细节。您找他。不在就算了。嗯、总经理您好。帮我留一下一个选手的号码牌，并且帮他登记一下。好，他叫什么名字啊？刘小贝。有我在你身边，所有伤痕都会消失不见。是上天安排，你和我相聚在了别的世界。你爱上我，已成为必然。Maggie， 穆总监，刚才有人来过我办公室吗？总经理刚才来找你，看你不在就走了。我就已爱上你。再说了。
今天打扮这么漂亮，看来今天比赛所有选手的压力一定会很大。刘小贝，我支持你，一定要加油，不然我会显得很没有眼光啊！来，来个鼓励的拥抱。我吗？还没开始，评委跟选手走得那么近，看来今天记者们有东西写了。别紧张，待会儿见。哎，姐，人家走了，你还抱什么呀非常感谢大家参加豪利集团的《我的公主》十强选拔赛。那么，下面就让我们再用热烈的掌声，有请我们的各位评委。下面有请第十三号选手为我们表演节目。小宝，他这个时候去哪里了吗？表演了，他现在忽然间就不见了，我一个人怎么表演啊？啊，他没有回去啊？好好好，那算了算了，我再出去找找。好，先拜拜啊，拜拜。哟，刘小贝，找什么呢？关你什么事啊？我只是提醒你，不要自不量力，上台自取其辱，否则一会儿自己下不了台哦。你放心，我一定可以进入前十强。要是你到时候落选的话，千万不要激动我。嗯，对不起，小姐，节目正在录制当中，不可以随便出入。我现在的搭档他忽然之间不见了，我马上就要表演了。如果他不在的话，我没办法表演。很抱歉，我帮不了你。
，小姐，请等一下。啊，不好意思，现在节目正在录制当中，不允许随便出入。好、啊，请体谅一下我们的工作，小姐，体谅一下我们的工作。每次倒霉的时候都会遇到你啊！你是我的倒霉神吗？我走还是你走？好，我走。等一下，我以为你跟其他选手不一样，看起来粗糙但很坚强，不是个花瓶，但其实还是不堪一击，一点挫折就能把你击垮。你知道什么是公主吗？不是外表华丽的洋娃娃就可以成为公主。中世纪欧洲的公主都是可以为祖国牺牲的人，他们为了保家卫国，还可以上战场战斗。公主只是他们的头衔，他们的内心却是像战士一样坚强。看看你自己，外表虽然被改造过了。但是你的内心配得上公主这个头衔吗？遇到一点困难就想临阵脱逃，你说这样的你，凭什么提钢琴啊？不过是沙粒，凭什么有梦想？沙粒又怎样？沙粒有资格，一样也可以拥有梦想。谁说我不堪一击？我只是在思考对策而已，我根本就不是什么洋娃娃。我是刘小贝，我就要用行动告诉你，沙粒也和钻石一样，同样可以发光。掌声有请！混蛋，你等着吧，我是不会让你轻易打败的。我来了选手都是直接表演，你要提出特殊的要求，是想吸引我们的眼球吗？其实事情是这样的，跟我一起来帮我一起表演的那位搭档，他忽然之间就不见了
，所以我没有办法表演我之前准备好的节目。但是，但是我并不想放弃，因为从一开始到现在，我参加这个比赛，不单单是为了我个人的梦想，而是为了实现所有桃李村人的梦想。桃李村人有什么梦想？是吗？没有。至少现在有什么，他们有什么梦想啊？我相信你的话，也相信你的表演。说吧，你需要什么？很简单，只要一点沙子。沙子？沙子？比赛要沙子干什么呀？沙子能做什么呀？什么一个安静的小渔村，村里长满了桃花树，所以就叫做桃花村。村里的每一个人都非常的勤劳和善良，但是因为没有学校，村里的小孩子没有办法上学，这里的人必须要接受没有知识的命运。不过，就在十五年前的某一天，城里来了一位老师，他通过自己的努力。说服大家建立了一所小学，他挨家挨户的请求大家把自己的孩子送来学校，孩子们终于有了属于自己的学校，老师也获得了大家的喜爱。让我进去，让我进去，进去了，怎么了？这位老师带来的不仅仅是这些，甚至他还带给孩子们一个关于音乐的梦想。老师弹了一首好钢琴。于是他开设了音乐课，组成了合唱团。孩子们天籁般的歌声，让桃花村的每一个人都感到非常的骄傲。学校也因此获得市里颁发的先进小学的奖励。就在大家过上幸福生活的时候，六年前。有一个调皮的孩子去海边游泳，可是他忽然溺水了。老师为了救起这位孩子，他奋不顾身的跳了下去，孩子得救了，可是老师却再也没有从海里出来。而这位老师。他还有着一位十七岁的女儿和刚出生的儿子。为了纪念这一位老师，桃花村把名字改成了桃李村。可是老师不在，小学的经济状况越来越不好，甚至连钢琴都卖掉还债。学校里面再也没有音乐老师。为学生们教授音乐课，但是合唱团依然存在，并且一代代的传承下来。孩子们每个礼拜都会在村里的桃花树下合唱，他们正在用自己美丽的歌声告诉大家，他们和所有的孩子一样，他们有资格拥有音乐的梦想。不会拥有梦想，因为他的渺小会让所有的一切变得脆弱。没错，他说的是事实。可是，我想用我今天的表演来告诉他：聚沙成塔，沙粒也可以有梦想，并且他的梦想会来得更加真实，更加绚烂。